যেটা বললাম দা অফিসিয়ালি লাস্ট আওয়ার অফ ফ্রাইডে টু জুন টু আসারের আট তারিখ আজকে চোদ্দোশো পঁচিশ আর সাত সাওয়াল চোদ্দোশো উনচল্লিশ হিজড়ি ওকে যারা ফোন করছেন একটু ফোন নিয়ে দেখি এই ঘন্টার প্রথম ফোনটি আসলে কার পাই হ্যালো 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 আমাদের সাথে আরেকটা আপুটা আছে সে হচ্ছে সাবা চাইলে কথা বলতে পারেন তুমি অনেক সুইট করে কথা বলো শুনতে থাকো ইনশাল্লাহ কারণ এই গানটা শোনার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছে আমি সবার উদ্দেশ্যে এই গানটা শোনাবো প্রোগ্রামে একটু মানে শেষের একটু আগে শোনাবো ইনশাল্লাহ একটু শুনতে থাকতে হবে প্রোগ্রাম ওকে সঞ্জনা थैंक यू सो मच ওকে ওকে আল্লাহ হাফেজ শি ওয়াজ রিয়েলি সুইট হ্যাঁ একদম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ব্রাদার ওয়া আলাইকুম আসসালাম ব্রাদার কাশার কথা বলছি আমি নীরব বলছি আই নীরব হোয়াটস আপ ইট মোর ওয়ার্ক খুব ভালো আছি কেমন আছেন খুব ভালো আলহামদুলিল্লাহ ব্রাজিল গিয়ে দেখেছ তো ভালো করে জিতে এই সমস্ত সমালোচক সবকিছু জবাব দেওয়া হয়ে যাবে এবং মিসির মতন যে আমার কাছে মনে হয় মাঝে মাঝে হয় কি ঈশ্বর বিধাতা আল্লাহ যে নামেই ডাকি আমরা উনি এমন কিছু মঞ্চ তৈরি করে রাখেন সেরাদের ওখানে প্রমাণ করার জন্য আর্জেন্টিনা এখন যে জায়গায় আছে এখান থেকে মেসির পক্ষে ম্যাচে তিন চারটা গোল বের করা অসম্ভব কিছু একটা আমি পার্সোনালি বিলিভ করি রাজিদেরকে সেভাবে হারিয়ে মেসি আসলে দেখাবেন তিনি আসলে কেন এবং ফুটবল বিধাতা বোধ হয় সেই মঞ্চ তৈরি করে রেখেছেন অ্যাজ আ ব্রাজিল সাপোর্টার আমি এটা চিন্তা করি এন্ড তেমনটাই আশা করতেছি ইভেন ভাই এটা যে কতগুলো বল তো হ্যাঁ সেটাই আসলে খুব পাশায় বসে আছি যে কিছু একটা করুক কিছু একটা হয়ে যাবে বিকজ আজকে গুড সাইন নাইজেরিয়া তারা কিন্তু ভালো করে জিতেছে আইসল্যান্ডের সাথে টু নিলে জিতেছে এবং আমার কাছে মনে হয় এই আইসল্যান্ড কোনোভাবে ক্রোয়েশিয়াকে বিট করতে পারবে না আর ক্রোয়েশিয়া কোনোভাবে ড্রয়ের জন্য খেলবে না কারণ তাদের মোমেন্টাম হারাবে না এবং তখনই হ্যাঁ এই যে দলে খেলা যেটা আসলে কালকে যে খেলাটা খেললো এটা বলার কিছু নাই নিজের দলের দিকে যে খালি সাপোর্ট করব তা না খুব বাজে খেলছে না এটা আসলে আমি একটু বলি এটার একটা এটার একটা আসলে আমরা যা ফুটবলকে আসলে ভালোবাসি তাদের জন্য বোধ হয় এমনি আমরা দুষ্টামি করে ট্রল করি তাদের সাথে ডিফারেন্ট থিং পুরো বাছে পর্ব কিন্তু আসলে এরকমই গেছে আর্জেন্টিনার এবং সামহাউ এই আর্জেন্টিনার যে টিমটা উইদাউট মেসি উইদাউট মেসি ম্যাজিক খুব কঠিন আসলে সো সেটারই একটা ফলসুটি দেখা গেছে হ্যাঁ তো গুড লাক ওগুলো সব কাটিয়ে যাবে আমরা আজকে নীরব সাবা আছে কথা বলা যায় আজকে চাইলে কেমন আছেন আপু হ্যাঁ ভালো আছি আপনি ভালো সাধারণ <laughs> আমার 
আসলে ভয়েসটা স্কুইট এই জন্য মনে হয় গানটা গাইতে পেরেছি না বাহ বাহ মাশাআল্লাহ আমি আসলে যাদের যারা এখানে অতিথি হয়ে আসেন তারা সবাই এত বেশি সুন্দর কথা বলেন আমি যে কবে চাকরির একটা হারাই সেই ভয়ে আমি আসলে সেই টেনশনে আছি ওহ টেনশন বেড়ে যায় আপনার কোনো সেরকম দুঃখিন্তা অল্টারনেটিভ নেই ভালো আজের ভালো কোনো এক জায়গা না কোনো এক জায়গা হয়ে যায় আর কোন একজনকে বিট করে আপনি এই জায়গাটা এসেছেন ডেফিনেটলি নো 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 নট এট অল নট এট অল নট এট অল আমি পার্সোনালি বিলিভ করি কেউ কাউকে বিট করতে পারে না কেউ কাউকে বিট করে না বাট হ্যাঁ সব সময় নিউদের একটা থাকে সব সময় যে সো তুমি কি আজ হতে চাও এরপর না ওটা হতে চাই না আমি এটা আমার ইচ্ছা ছিল ওকে ফাইন আল্লাহ বাঁচাই দিয়েছে ভালো করতেছো গান এবং নির্মাণে গেছো অভিনয় গেছো অনেক কিছু সো নিরব थैंक यू सो मच আর আমরা ওয়েট করি হ্যাঁ ছোটাই <laughs> 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 তলে তলে বুকের ভেতরে হয়েছো আকাশ আমারে অন্তরে তলে তলে বুকের ভেতরে হয়েছো আকাশ আমারে অন্তরে বিমানে সে মনের মাঝে তোমার নামে বৃষ্টি ঝরে ভালোবাসে ভালোবেসে যাবো সারা জন্ম ধরে ভালোবাসে ভালোবেসে যাবো সারা জন্ম ধরে রাইট ওকে আমরা এক আরেকটা গান শুনে নিব তারপর আবার কথা বলি এখানে নিবি একটা খুঁজি খুঁজি গানের রিকোয়েস্ট ছিল আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে উম্মে রায়হান রুনু লিখেছে কমেন্ট বক্স আচ্ছা আমি একটু কমেন্ট টু কমেন্ট টু একটু পড়ি হ্যাঁ কমেন্ট করলে একটু পড়ি জামিরুল শেখ নাইস সং অনেকগুলো কমেন্ট তার আফরাম দীপ্ত আপু ভয়েসটা অনেক সুন্দর মোহাম্মদ সিফাতুল্লাহ নাইম আপনাদের সাথে আছে আমি নিউ টিউন করলাম আমি নোমান গাবতলি থেকে ওয়েলকাম টু মাই শো সাইমন ইসলাম সজীব সাথেই আছি মাদারীপুর থেকে ওয়েলকাম আছেন উম্মে রায়হান রুনু আমাদের আরেকজন রেগুলার লিসনার তিনি বলেছেন যে পছন্দ কি প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছে তাও শুনছি ওহো টেক কেয়ার অফ ইউরসেলফ প্লিজ আচ্ছা আমাদের সাথে সুমন ইসলাম তাসান রকি মাই গড অনেকগুলো নাম সুমন একটা আলাদা নাম ইসলাম আলাদা নাম তাসান আলাদা নাম রকি আলাদা নাম মাশাআল্লাহ কিউট এর দিবা দুইটা একজন <laughs> 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 যত ভালোবাসা এত অষ্ট খুঁজে খুঁজে শুধু তোমাকে খুঁজে বলবে কি তুমি কোথা নেই তুমি কাছে নেই বলে দেখে লাগে যেন প্রাণ লয় 
খোঁজে খোঁজে শুধু তোমাকে খোঁজে বলবে কি তুমি কোথা নেই তুমি কাছে নেই বলে দেখে লাগে যেন প্রাণ শিশু একাডেমি থেকে আসলে হাতে খড়ি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আম্মু খুব পছন্দ করত গান আব্বু ভীষণ পছন্দ করত আম্মু গান শিখতে গিয়েছিল আমার জন্মের পর আম্মু গান শিখতে গিয়েছিল তো আব্বু আসলে খুব ইন্সপায়ার করেছে আম্মুকে আম্মু বাইরে আছে শুনছে আম্মু তো আম্মু যখন গান শিখতে যেত আমি পাশে পাশে যেতাম তখন কত বছর হবে দুই তিন বছর তিন বছরই হবে প্রবাবলি তো আম্মু যে গানটা শিখতো হারমোনিয়ামে তোলার চেষ্টা করতো দেখা যাচ্ছে আমি ওইটুকু বয়সে কথা বলার আগে গান মানে গুনগুন করে আমি গাছি সুর এক্সাক্ট না হলেও আম্মু তো বুঝে ফেলেছে যে আম্মুকে যে গানটা শিখানো হচ্ছে সেটা আমি মানে পেরে গেছি তারপর আম্মু ভর্তি করে দিল কাছের একটা স্কুলে স্কুলে ভর্তি করানোর পর গান স্কুলে ভর্তি করানোর পরে ওখানে ওখান থেকে সারে কামা পাধানি সা বা টান টান যেগুলো থাকে আর কি ক্লাসিক্যাল বেস যেটাকে বলে ওগুলো শেখা হয়েছে আমার শ্রদ্ধে ও স্যার সাথে স্যারের কাছে শেখা হয়েছে তখন আর এরপর আমি ওখান থেকে শিশু একাডেমিতে ভর্তি হই বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ওখানে আমি তিন বছরের কোর্স কমপ্লিট করি দেন ছায়ানটে ভর্তি হই ছায়ানটে আমাকে আমাকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে লাইক আমার আমি তো খুব ভালো স্কোর করে বের হয়েছিলাম মানে সেখানে আমাকে মানে আমার দু বছর আর করতে হয়নি তো আমাকে একবারে ভর্তি নিয়ে নিয়েছে আর ওখান থেকে আমি নজরুলের নজরুলের উপর আমি কোর্স কমপ্লিট করেছি 